हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ टू कंस्ट्रक्ट डीएफए और इससे रिलेटेड मैं दो एग्जांपल्स इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्ट अ डी एफ एक्सेप्ट लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ए पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि कंटेनिंग ए और दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि एंड विद ए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीएफए होता क्या है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है वो एक्सप्लेन की हुई है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो आप एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लें ताकि आपको इंट्रोडक्शन टू डीएफए पता लग जाए कि एक्चुअल में डीएफए है क्या क्योंकि मैं वो पॉइंट इसमें बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो यहां पर हम सीधा स्टार्ट करते हैं कंटेनिंग ए कंटेनिंग ए का मतलब क्या है कि लैंग्वेज के अंदर सारी स्ट्रिंग्स ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर ए आना चाहिए तो आप हमेशा स्टार्ट किया करो मिनिमम से मिनिमम का मतलब क्या है मिनिमम से मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी होगी छोटी से छोटी स्ट्रिंग कौन सी होगी ए इट छोटी से छोटी स्ट्रिंग होगी आपकी ए इसके अलावा क्या हो सकती है लेट सपोज हमारे पास ए ए देखो ए के अंदर भी तो ए आ रहा है ना ए ए ए इसके अंदर भी ए आ रहा है बी ए आ रहा है यस कंटेनिंग ए मतलब कहीं पे भी हो ए स्टार्टिंग में हो एंड में हो बीच में कहीं पे बस ए आना चाहिए ए बी ए बी ए बी इस तरीके से बी ए बी मल्टीपल जो है वो पॉसिबिलिटी है तो यहां पे लैंग्वेज क्या फाइनाइट है या इनफाइनाइट इनफाइनाइट अब हम देखते हैं इसको कि कैसे हम इसका डीएफए जो है वो डिजाइन करते हैं तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग स्टेट मेरे पास क्या है क्यू नोट क्यों नोट मेरे पास क्या है स्टार्टिंग स्टेट है अब हमेशा जब भी डीएफए डिजाइन करो तो हमेशा क्या करो सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग के लिए डिजाइन कर लो मिनिमम से मिनिमम कौन सी आपकी ए मतलब ए के तो आना ही चाहिए इससे छोटी कोई है नहीं तो ए के को एक्सेप्ट करने के लिए सिंगल ए को एक्सेप्ट करने के लिए आप ए पे लेट सपोज क्यू नोट वन पे पहुंच जाओगे तो अगर आप क्यू पे पहुंचोगे तो क्यू को आप क्या बना दो फाइनल स्टेट बना दो तो जैसे ही सिंगल ए आएगा स्टार्टिंग स्टेट से जैसे ही ए आया ए आते ही आप क्यू वन पे पहुंच गए और ए एक्सेप्ट हो गया मतलब आपका फाइनाइट ऑटोमेटा काम कर रहा है अब फिलिंग द ब्लैक्स फिलिंग द ब्लैक्स का मतलब क्या है कि सिंगल ए के लिए तो हमने बना दी अब मल्टीपल ए बी ए ए बी इनका आगे जो है वो कॉम्बिनेशन ये सारी कैसे कंप्लीट करें उसके लिए आपको क्या करना है डी एफ एम ए फिलिंग द ब्लैक्स फिलिंग द ब्लैक्स मतलब क्यू नॉट ए पे कहा गया यहां पे चला गया और हमारे पास जो सबमिशन मैं आपको अल्फाबेट बता दूं सिर्फ दो ही अल्फाबेट है ए और बी क्योंकि क्वेश्चन में आप ध्यान से देख लेना कई बार ए बी सी भी दिए होते हैं एक्स्ट्रा भी दिए होता है तो यहां पे मेरे पास सिर्फ दो ही सिंबल है ए एंड बी तो ए के लिए तो यहां चला गया लेकिन क्यू नॉट बी के लिए कहा जाएगा बी के लिए कहा जाना चाहिए बी के लिए हम इसको या तो यहां बना सकते हैं एक पॉसिबिलिटी ये है दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है मैं कह देता हूं कि बी के लिए भी वो इधर जा रहा है ये भी पॉसिबिलिटी है थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है मैं इसको ट्रैप स्टेट में डाल देता हूं कि बी के लिए ये ट्रैप स्टेट में चला जाए तो सबसे पहले देखो ट्रैप स्टेट में हम क्यों लेके जाएं? क्योंकि बी ए अगर आता है तो देखो क्या ये मेरा क्वेश्चन क्या है कि कंटेनिंग ए तो बी ए के अंदर ए आ रहा है आ रहा है तो लेकिन अगर आप B को ट्रैप स्टेट में डाल दोगे तो वो तो ट्रैप हो जाएगा वो कभी B A को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अगर आप इसको इस तरीके से जैसा कि हमने स्टार्टिंग विद A को एक्सप्लेन किया था तो ये स्टार्टिंग विद A में अगर आप इस तरीके से इसको बनाओगे तो B A यहां पे चला जाएगा मतलब क्यू नोट पे चला क्यू टू पे चला जाएगा तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं होगा लेकिन ये तो एक्सेप्ट होना चाहिए तो इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए ऑब्वियसली मेरे को ट्रैप स्टेट नहीं बनानी इस तरीके से आपको लॉजिक अप्लाई करने हैं। दूसरा अगर मैं बी को इस तरीके से यहां पे चला देता हूं कि ए के लिए भी यहां जा रहा है बी के लिए भी यहां जा रहा है अगर बी के लिए भी यहां जा रहा है तो अकेला बी भी तो एक्सेप्ट हो गया सिंगल बी आते ही एक्सेप्ट हो गया तो फिर मेरा क्वेश्चन तो गलत हो गया कंटेनिंग ए तो यानी मैं ये भी नहीं बना सकता तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या थी बी को सेल्फ लूप में डाल दो तो बी को सेल्फ लूप में आप डाल दो ये एक्सेप्टेड है तो देखो बी ए आएगा एक्सेप्ट होगा बी B A आएगा दो बार सेल्फ रूप चला A एक्सेप्टेड मतलब ये वाली स्ट्रिंग्स आपकी एक्सेप्ट हो जाएंगी नेक्स्ट Q1 अब देखो Q1 A और B के लिए कहा जा रहा है A और B के लिए कहा जा सकता है या तो वो A के लिए इधर जा सकता है या वो A के लिए ट्रैप स्टेट में जा सकता है अगर मैं उसको ट्रैप स्टेट में भेजूंगा तो ऑब्वियसली वहां पर भी गलती होगी क्यू अगर मेरा स्ट्रिंग आती है लेट सपोज ब
ए नेक्स्ट ए आते ही वो ट्रैप स्टेट में चला गया क्यों ट्रैप स्टेट में चला गया बी ए ए में ए भी तो आ रहा है ना तो कंटेनिंग ए ये तो सेप्ट होनी चाहिए तो जितने मर्जी ए आए जितने मर्जी ए का मतलब क्या है आप ए को ट्रैप स्टेट में बट डालो आप ए को सेल्फ रूप बना दो मतलब जितने मर्जी ए आए कम से कम ए के के लिए तो हमने बना ही दिया उसके अलावा जितने मर्जी ए आए वो भी एक्सेप्ट होने चाहिए यस yes, वो भी एक्सेप्ट होंगे तो बी के लिए कहा जाएगा बी के लिए ये ट्रैप स्टेट में भी जा सकता है B के लिए ये ट्रैप स्टेट में जा सकता है अगर मैं B के लिए ट्रैप स्टेट में भेज दूं तो क्या होगा लेट सपोज मेरे पास अगर स्ट्रिंग आती है A A B A आ सकती है यस A A B A तो देखो A A B B पे मैं कहा चला गया लेट सपोज कोई ट्रैप स्टेट है Q2 B और वहां पे ऑब्वियसली ट्रैप स्टेट हमेशा ही और B पे खुद पे ही जाती है A A B A ये तो सेफ्टी नहीं होगा वापस Q1 पे आया ही नहीं लेकिन वापस Q1 पे तो आना चाहिए क्यों क्योंकि A A B A के अंदर A तो आ ही रहा है तो ये एक्सेप्ट होनी चाहिए लेकिन ये एक्सेप्ट होगी नहीं तो इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए B को ट्रैप स्टेट में डालने की जरूरत नहीं है आप क्या करो B को इधर पहुंचा दो B को इधर पहुंचा दो तो बी को अगर आप इधर पहुंचा दोगे तो क्या होगा बी को अगर आप इधर पहुंचा दोगे तो लेट सपोज अगर आती है ए ए बी ये भी आ सकती है स्ट्रिंग आपको ये पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी लॉजिक लगाना पड़ेगा और इजी है ये लॉजिक लगाना बस आपको सिर्फ दो चार अगर डीएफए बनाने आगे तो आप इजीली ये लॉजिक लगाते जाओगे तो लेट सपोज हमारे पास स्ट्रिंग आती है ए ए बी तो इसके अंदर ए आ रहा है आ रहा है तो देखो ए ए बी ए ए बी तो ये तो सेफ्ट नहीं हुई बी पे तो ये यहां पे पहुंचनी चाहिए थी लेकिन यहां पे ये पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि ये तो क्यू नोट पे रुक गया जाके तो ये स्ट्रिंग तो मेरी असेप्ट ही नहीं हो रही लेकिन ये तो असेप्ट होनी चाहिए तो इसको असेप्ट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इधर बनाने की बजाय आप ए और बी के लिए सेल्फ रूप बना दो बात खत्म जितने मर्जी ए आए जितने मर्जी बी आए ये आपका सिंपल सा डीएफए बन गया विच इज कंटेनिंग ए तो इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना